Halo semuanya, selamat datang kembali di video lesson terbaru aku masih di course tentang language expression. Alright, kita udah sampai di lesson kita yang ke-9. Dan di lesson kita yang ke-9 ini, aku bakalan ngebahas tentang expression of offering, accepting, and reviewing over. Nah, setelah di dua lesson sebelumnya kita ngebahas tentang invitation and appointment, kali ini aku bakalan ngebahas tentang offer. Offer. What is offer? Oke, okay. expression of offering. Nah, expression of offering ini adalah uh, ungkapan yang biasa kita gunakan, yang bisa kita ucapkan ketika kita itu ingin menawarkan sesuatu kepada orang lain. Baik itu menawarkan bantuan, menawarkan barang, menawarkan apapun, itu namanya offer, offering, atau penawaran. Nah, uh, apa sih yang bisa kita ungkapkan, apa yang bisa kita ucapkan ketika kita itu menawarin bantuan ke orang lain? Atau ketika kita mau nawarin sesuatu ke orang lain. Nah, ini adalah beberapa ekspresi, beberapa ungkapan, some common expression that can be used ketika kita mau uh, menawarkan atau offering something. Nah, contohnya yang pertama ini adalah, would you like me to, would you like me to, would you like me to, bla bla bla, maksudnya, Uh, misalkan would you like me to help you would you like me to take your bag would you like me to uh, pick you up or everything pokoknya ini nawarin ya berarti atau kemudian ada juga ekspresi lain ungkapan lain yaitu should I, should I get you should I get you should I get you atau may I help you may I help you atau Can I help you with Can I help you with For example Can I help you with Your bag Can I help you with your uh, Luggage Misalkan Atau What can I do for you What can I do for you What can I do for you Atau Do you want me to help you Do you want me to help you Do you want me to help you atau ini lebih informal one sum one sum nah kalau ini lebih ke offering things ya biasanya offering things like uh, you offer your friend a candy misalkan kalau bisa ini one sum or have some have some one sum have some nah One sum ini lebih ke kayak kita nawarin. Misalkan kita punya makanan nih. Terus ada teman kita yang baru datang. Nah, kita nawarinnya kayak gini. One sum. One sum. Or kalau misalkan kita mau gak usah nawarin. Tapi kita nawarin. Sebenarnya kita bisa ini. Have some. Have some. Berarti kita nyuruh dia untuk uh, nyobain. Untuk makan. Dari makanan kita tersebut. Nah, ini adalah beberapa ekspresi. Beberapa ungkapan yang bisa kita gunain untuk... Uh, menawarkan sesuatu baik itu menawarkan benda menawarkan bantuan ke orang lain. Nah kemudian pertanyaannya how to respond? Gimana untuk nawarinnya? Eh gimana untuk ngejawabnya? Gimana untuk uh, menerima atau menolaknya? First kita masuk dulu ke accepting offers. Gimana cara kita buat menerima uh, tawaran orang lain tersebut? Kita bisa gunain kata-kata berikut ini. Kalau misalkan kamu menerima, kamu bisa uh, gunain kayak yes please atau of course thanks atau thanks a lot atau kamu bisa juga pakai that would be very nice that would be very nice atau I appreciated that I appreciated that. Nah ini kalau kamu ngomong gini artinya kamu menerima offers tersebut. Misalkan uh, ini ya may I help you? Nah terus kamu jawab ini. Yes, please. Nah, artinya kamu accepting uh, uh, his atau her offer. Nah, kemudian, gimana kalau kamu reviewing atau gimana kalau kamu menolak uh, penawaran tersebut? Nah, itu namanya reviewing offers atau nolak tawaran tersebut. Apa yang bisa kamu katain? Nah, karena biasanya gak jarang kalau misalkan kamu sebenarnya pekerjaannya itu menurut kamu gampang, tapi ada orang lain yang mau bantu kamu dan kamu gak mau kesannya itu ngerepotin. Nah, gimana kamu uh, omonginnya? Gimana kamu ungkapinnya? Kamu bisa coba untuk ngomongin dengan beberapa ungkapan berikut ini. Misalkan yang pertama, thanks, but I can do it. 
sense but I can do it. Nah ini misalkan ketika kamu ditanyain seseorang mau ditolongin tapi menurut kamu itu tuh gampang kok gitu kamu bisa ngelakuinnya sendiri. Nah kamu bisa jawab dengan ini thanks but I can do it. Atau bisa juga dengan I appreciated that but I can do it myself. Nah di sini kamu e, berterima kasih karena tawarannya tapi kamu juga nolak. Thanks dan I appreciate that itu adalah ungkapan yang digunain buat kayak itu tuh positif gitu. But tapi di sini ada butnya. But kamu nolak gitu. I can do it. I can do it by myself. Atau kamu juga bisa ngomong you don't need to do that. Thanks anyway. Atau bisa juga thanks I'll take care of it. Thanks I'll take care of it. Atau bisa juga cuman no thanks. No Thanks. Nah, itu bisa kamu gunain to uh, reviews uh, someone's over. Nah, kita coba ke dialog atau percakapan. Nah, contohnya gini. Hi Jane, seem so busy. Can I help you? Nah, kalau si Jane ini nerima, dia bisa ngomong kayak gini. Hello Lucy, thanks a lot. You are so kind. Nah, di sini ini positif semua kan. Dia nggak ada yang... Uh, menolak itu berarti dia itu accepting her offer. Nah, kemudian kalau gini gimana? Jane, what can I do for you? Nah, kemudian dijawabnya itu kayak gini. Ah, I'll take care. I'll take care of it by myself. Thanks anyway. Jadi dia itu di sini nolak. Ah, I'll take care of it by myself. Thanks Lucy. Thanks anyway. Nah, ini artinya dia Uh, refuse her offer kayak gitu tapi with a polite way gitu a polite way karena di sini dia ngungkapin oh, thanks anyway dan lain-lain oke okay, that's all sekarang uh, practice session di sini aku bakal ngasih beberapa practice nah yang pertama what will you say if uh, You want to help your mom. Misalkan ibu kamu tuh lagi masak nih. Terus kamu pengen bantuin. Kira-kira kayak gimana ungkapan yang bisa kamu katakan. What will you say? That's the first. Kemudian yang kedua. What will you say when your friends are bringing something for you? Misalkan kamu lagi abis uh, dari ruang guru nih ya. Terus kamu bawa banyak, bawaan banyak banget. Nah. Kira-kira teman kamu itu ada yang mau bantuin. Nah, tapi kamu tuh ngerasa nggak enak. Atau you can do it by yourself. What will you say? Gimana cara menolaknya? Atau misalkan ketika kamu mau menerimanya, what will you say? Oke, okay. uh, think of it and answer by yourself. Oke, okay, I think that's all. Itu dia yang bisa aku jelasin tentang lesson kita yang ke-9. Tentang expression of offering, accepting, and reviewing offer. Uh, sampai jumpa di video lesson aku berikutnya Dan semoga bisa bermanfaat Juga berguna buat kalian ya Jangan lupa untuk like, share, dan uh, Komen videonya Jangan lupa juga untuk subscribe youtube channel Dari Anakademi Indonesia See you next time and goodbye